চ্যাপ্টার 5 বাইনোমিয়াল কোএফিসিয়েন্ট তো বাইনোমিয়াল কোএফিসিয়েন্ট এটাতে কেন আমরা এই যে বাইনোমিয়াল কোএফিসিয়েন্ট বলি সেটা কি বলতে পারবা এটা হচ্ছে এন সি কে ঠিক আছে তোমাদের নিউটনের যে বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন ফর্মুলা মানে তোমরা যখন এইচ এস সি তে পড়ছো বোধ হয় তাই না দ্বিপদী উপপাদ্য পড়ছো না জি স্যার তো দ্বিপদী উপপাদ্য যেটা সেটাই হচ্ছে বাইনোমিয়াল থিওরি সেখানে যে আমরা এক্সপ্যান্ড যখন করি হ্যাঁ এন সি 1 এন সি 2 এন সি 3 ধরো এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন এটারে আমরা এক্সপ্যান্ড করতেছি হ্যাঁ ধরো এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন বাই এক্স প্লাস ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার এন তাহলে আমাদের এন সি 0 এন সি 1 এন সি 2 এন সি 3 এই টার্ম গুলো আছে আসে না হুম তারপর একটা শেষে আসে হচ্ছে এন সি এন এই টার্ম গুলো অর্থাৎ এন সি কে এইটারে আমরা বলি হচ্ছে বাইনোমিয়াল কোএফিসিয়েন্ট হ্যাঁ এন চুজ কে এন সংখ্যক জিনিস থেকে কে সংখ্যক জিনিস কত ভাবে চুজ করতে পারে করা যায় মানে নাম্বার অফ ওয়েজ টু চুজ কে এলিমেন্টস फ्रॉम এ সেট অফ এন এলিমেন্টস ওকে তো এটার এই যে নোটেশন এই নোটেশনটা হচ্ছে এরকম এই নোটেশন কি আগে তোমরা ইউজ করছো এভাবে যেমন এইটারে আমরা বলতেছি 4c2 कत चारीचर दिखे ऊपर दिखे गुण फोर इन टू थ्री गुण थको फोर सी टू थ्री मैं छोट हा सब समय छोटी बोझा फर्मुल 
আচ্ছা আমার কথা যদি অস্পষ্ট হয় আমারে জানায়ও ঠিক আছে কারণ কোন কোন ক্লাসের রেকর্ডিং এ আমি দেখতেছি যে আমার কথা মাঝে মাঝে কেটে গেছে এরকম হচ্ছে আচ্ছা এনসি জিরোর ভ্যালু কত হবে বলো তো জিরো হবে এনসি জিরো এন সংখ্যক জিনিস থেকে জিরো সংখ্যক জিনিস করবা এটা ওয়ান হবে কারণ এক এন সংখ্যক জিনিস থেকে জিরো সংখ্যক জিনিস চুজ করা মানে হচ্ছে তুমি কিছুই চুজ করবা না ঠিক আছে সেটা একভাবেই কারি করা যায় কিছুই চুজ না করাটা সেটা একভাবেই করা যায় এটা তোমার এই যে ফ্যাক্টোরিয়াল জিরো হ্যাঁ একটু বসাই দেখো ওয়ান হবে যে কে হচ্ছে জিরো আর এন মাইনাস কে হচ্ছে কি হবে এনই হবে তাই না তার উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল এন নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল এন অর্থাৎ ওয়ান হবে কাটাকাটি করে তাই না আচ্ছা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এই যে এন সি কে বলতেছি এন সি কে কে কি নেগেটিভ হতে পারে বা আর কি নেগেটিভ হতে পারে আমরা আসলে এতক্ষণ এন সি কে বলে আসছি বাট এরপরে দেখব আমরা পুরো চ্যাপ্টার এই আর সি কে ঠিক আছে উপরের টাইম আমরা আপার ইনডেক্স বলি আপার ইনডেক্স আর এবং লোয়ার ইনডেক্স কে আর সি কে ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল রেখো যেটা আমরা বলি যে আপার ইনডেক্স উপরের টাইম আমরা বলি আপার ইনডেক্স সেটা হচ্ছে আর এবং লোয়ার ইনডেক্স नेगेटिव होते माइनसान বেসিস হচ্ছে হচ্ছে তোমার স্কয়ার রুট অফ -1 মানে i আর ওমেগা তাই না সেগুলো দিয়ে আরো না ইমাজিনারি নাম্বার তৈরি করা যায় তো সেরকম আমাদের এখানে আপার ইনডেক্স নেগেটিভ হতে পারে কারণ এটা হ্যান্ডেল করা যাচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করা যায় ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্যালি যেহেতু হ্যান্ডেল করা যাচ্ছে আপার ইনডেক্সটা নেগেটিভ হতে পারে লোয়ার ইনডেক্স নেগেটিভ হলে জিরো হবে লোয়ার ইনডেক্স নেগেটিভ হলে আমাদের এই যে এটা একটা রুল আছে এটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না কেন এখানে একসাথে যদি আমরা লিখতে চাই ঠিক আছে এটা আসলে এখানে দেখো সবাই দেখতে পাচ্ছ না যে আর সি কে আর সংখ্যক জিনিস থেকে কে সংখ্যক জিনিস চুজ করব কে যদি বড় হয় ঠিক আছে কে যদি আর আচ্ছা কে যদি নেগেটিভ হয় প্রথম রুলটা হচ্ছে কে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ডাইরেক্ট জিরো হবে আমরা যতগুলো জিনিস চুজ করব। পাঁচটা জিনিস থেকে দুইটা জিনিস পাঁচ ফাইভ যেটা সেটা নেগেটিভ হতে পারে বা নিজে টুটা যদি নেগেটিভ হয় আমরা ডাইরেক্ট জিরো পাবো আচ্ছা আচ্ছা যদি কে জিরো হয় লোয়ার ইনডেক্স যদি জিরো হয় তাহলে কত হবে ওয়ান আচ্ছা আর লোয়ার ইনডেক্স যদি আপার ইনডেক্স হচ্ছে বড় হয় ধরো ফাইভ সি টেন যদি হয় পাঁচটা জিনিস থেকে আমি দশটা জিনিস চুজ করতে যাচ্ছি তাহলে জিরো ঠিক আছে এখানে আমার একটু একটা প্রবলেম ছিল স্যার যদি ধরেন আমার মাইনাস ওয়ান যেটা হবে তোমার 
এইটা ইউজ করে যে আমরা অনেক কিছু প্রুফ করতে পারলাম সেটা থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হবা যেমন এসি কারেন্টের ব্যাপারটা আমি ওই জন্য বললাম যে তুমি যদি আই ওমেগা এগুলো বিলিভ না করো যে এগুলো এক্সিস্ট করে হ্যাঁ তাহলে ওইটা তুমি কিন্তু এসি কারেন্টের কোনো কিছু প্রুফ করতে পারবা না শুধু এসি কারেন্ট না তোমার কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবলের অনেক কিছু আছে এখানেও এই জিনিসটা যেহেতু হ্যান্ডেল করা যাচ্ছে ধরো আমরা একটা কিছু ডিরাইভ করতেছি মাঝে কোন একটা ফেজে গিয়ে আপার ইনডেক্সটা নেগেটিভ হয়ে গেল বাট সেটা হ্যান্ডেল করে করে শেষ মেশ যে কনক্লুশনটা আসলো সেটা সেখানে এরকম নেগেটিভ ব্যাপার সেপার নাই হ্যাঁ তাহলে বলা যাবে যে জিনিসটা প্রুফ তো করতে পারছি আমরা হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত যে জিনিসটা প্রুফ হচ্ছে সেটা এসি কারেন্টের মতো মানে সেটা একটা মিনিংফুল কিছু মাঝে প্রুফ এর একটা অংশ সেখানে হয়তো এরকম একটা ঝামেলা আসছে আমরা সেটা হ্যান্ডেল করে ফেলছি এভাবে ঠিক আছে এই বলা হচ্ছে আপার ইনডেক্স নেগেটিভ হলে কিছুই না তুমি জাস্ট ওই ফর্মুলার মধ্যেই থাকবা আপার ইনডেক্স নেগেটিভ হলে তুমি তো আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইউজ করতে পারবা না তাই না নেগেটিভ নাম্বারের ফ্যাক্টোরিয়াল আছে নেগেটিভ নাম্বার ওকে বাট এই 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 ফরম্যাটটা अप्लाई করতে পারবা তখন যে আর সি কে মানে হচ্ছে নিচে যেহেতু কে উপরে আর 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 মাইনাস 1 আর মাইনাস 2 এরকম আর মাইনাস কে প্লাস 1 পর্যন্ত আর নিচে ফ্যাক্টোরিয়াল কে তো ধরো এই যে মাইনাস 1 সি 3 নিচে যেহেতু 3 তাহলে মাইনাস 1 মাইনাস 2 মাইনাস 3 মানে তিনটা তিনটা ফ্যাক্টর ঠিক আছে আর আর এতে হচ্ছে তোমার নিচে তিনের ফ্যাক্টোরিয়াল তো তোমার যেটা আসবে আলটিমেটলি দেখো মাইনাস ওয়ান কিউব মানে নেগেটিভ ইমাজিনারি কিছু আসে নাই কিন্তু এটা আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করলে রং একটা ডেরিভেশনের মাঝে কখনো এরকম কিছু পাইলে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো এই জন্য মাইনাস সেভেন সি থ্রি উপরে তিনটা ফ্যাক্টর মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস সেভেন মাইনাস টু মানে মাইনাস সাত আট নয় নিচে এক দুই তিন ঠিক আছে যেটা আসলো সেটাই এটুকু পর্যন্ত মানে মেনে নিতে হবে আমাদের ঠিক আছে আমাদের বেশি ইয়ে না করে যে ঠিক আছে এটা এ পর্যন্ত আছে এইটা ইউজ করে আমরা কি প্রুফ করতে পারি সেটা দেখব কি বলছি বোঝা গেছে আচ্ছা দেখো আমাদের যে জিনিসগুলা দেখতে হবে এই চ্যাপ্টারে আসলে সেই তোমার ওই ইন্টিজার ফাংশনের মতোই আমাদের কিছু ডেরিভেশন এবং প্রুফ আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে ডেরিভেশন এবং প্রুফ সেটার আগে দেখো যেটা বলছো রোয়ার ইনটেক্স যদি বড় হয় যেমন ওয়ান সি টু কত হবে একটা এলিমেন্ট থেকে দুইটা এলিমেন্ট নিচ্ছি ওয়ান সি টু জিরো হবে না কে যখন গ্রেটার দেন আর আর সি কে তে লোয়ার ইনডেক্স বড় হলে জিরো ওয়ান সি টু হবে জিরো আচ্ছা ওয়ান সি জিরো কত হবে বলতো কে যখন জিরো তখন ডাইরেক্ট ওয়ান হবে ঠিক আছে কে জিরো হলে নিচের লোয়ার ইনডেক্স জিরো হলে সবসময় ওয়ান प्रपार्टी देखाना तुम्हारे सिमेट्रिक वन सिक्स एक छह पंद्रह पंद्रह छा এই সিমেট্রিটা কেন আসে জানো এই ধরো এক সাত একুশ পঁয়ত্রিশ দেন আবার পঁয়ত্রিশ একুশ সাত এক আসে এটা হচ্ছে সিমেট্রি আইডেন্টিটির জন্য আমাদের এই চ্যাপ্টারে যেটা দেখতে হবে কিছু আইডেন্টিটি আছে কিছু ফর্মুলা আছে সেগুলোর প্রুফ দেখতে হবে ঠিক আছে তোমার যেটা হচ্ছে সিমেট্রি फर्मुलारमेशन फर्मुलाफ देखते ठीक है डेरिफेशन प्रूफ मान डिव दिमेट्री आईडेंटिटी अथवा प्रूफ दुम এডিশন ফর্মুলা যেটাই বলা হোক এগুলো দেখতে হবে কিন্তু এটাই হচ্ছে মেইন কাজ আর এগুলার এই ফর্মুলা গুলা দিয়ে ছোটখাটো ম্যাথও আছে সেগুলো হচ্ছে তোমার আমরা মাইক্রো ম্যাথ বলতে পারি একদম ছোটখাটো ম্যাথ শর্ট কোয়েশ্চেন হিসেবে থাকতে পারে মেইন হচ্ছে এগুলার প্রুফ দেখা কি বলছি বোঝা যাচ্ছে তাহলে দেখো সিমেট্রি আইডেন্টিটি সিমেট্রি আইডেন্টিটিটা কি এখানে দেখো লেখা আছে সবচেয়ে বেসিক এবং আইডেন্টিটি কেন বলছে আমরা ধরো কিছু আমরা কাউরে বলতেছি হচ্ছে ফর্মুলা কাউরে বলতেছি আইডেন্টিটি কারণ কি জানো আইডেন্টিটি আর ফর্মুলার মধ্যে পার্থক্য কি 
আইডেন্টিটি হচ্ছে তোমার একদম বেসিক মানে হচ্ছে আমরা ধরো একদম বেসিক ডেফিনেশন টাইপের হ্যাঁ যেটা একদম তোমার বেসিক ব্লকের মতো আর ফর্মুলা হচ্ছে অতটা অবভিয়াস না তো সিমেট্রি হচ্ছে একদম বেসিক একটা কনসেপ্ট হ্যাঁ এখানে কি বলা হচ্ছে আর সি কে সমান আর সি আর মাইনাস কে যেমন ধরো ফোর সি থ্রি মানে হচ্ছে ফোর সি ওয়ান তাই না বা ধরো সেভেন সি থ্রি সমান হচ্ছে সেভেন সি ফোর এটার ইন্টুইটিভ ব্যাখ্যা দিতে পারবো ইন্টুইটিভ এক্সপ্লেনেশন যদি বলি যে এটার ইন্টুইটিভ এক্সপ্লেনেশনটা দাও তাহলে কি বলবা बोला समान भाव क्या कारण हम जो सातटा जिन तीन जिन चूज करते तक चार्टा जिन ना ने चूज करते चिंता करते सातटा जिन तीन जिनब और एक बार सातटा जिन चार्ट जिन चूज करब जर निब ना अर्थात तीन टाइम अर्थात जे तीनटारे चूज करते चाची से तीनटारे जमीन चूज करते चाहिए अब কাদের কাদের নিব না সেটাও চুজ করতে পারি তাইলেও একই ভাবেই করা যাবে কাজটা তাই না জিনিসটা বুঝতে পারছো ধরো চারটা জিনিস থেকে যখন তুমি তিনটা জিনিস নিবা তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো আর একটা চিন্তা করতে পারো যে আমি কোন জিনিসটারে নিব না চারটা থেকে তিনটা নিচ্ছি তো তো চার মাইনাস তিন হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ একটারে আমি নিব না তো কোনটারে নিব না তুমি যতগুলো কনফিগারেশন পাবা যে কোন একটারে তুমি নিবা না তো সেই পার্টিকুলার যে কোনো একটা জিনিসটা তুমি যখন নিচ্ছ না তখন তুমি বাকি তিনটারে নিচ্ছ আর ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে গেলে জাস্ট এক লাইনের প্রুফ ওই যে বাম পক্ষ লেফট হ্যান্ড সাইড শুরু করলা ফর্মুলা লিখলা তারপরে হচ্ছে এই যে কে কে রে আমি লিখতে পারি হচ্ছে কে সংখ্যক জিনিস চুজ এন মাইনাস এন মাইনাস কে এভাবে লেখা যায় না এন মাইনাস এন মাইনাস কে মানে কি কেই তো হ্যাঁ তাহলে দেখো এটা এন সি এন মাইনাস কে হয়ে গেছে না ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল কে ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস কে যখন কে সমান এন মাইনাস কে হ্যাঁ তাহলে এন সি এন মাইনাস কে चूज करते चिंता करते चार्टार थिटिकल होल्ड कर তো সেটা আমরা দেখব অ্যাকচুয়ালি ফর আপার ফর হোয়েন দা আপার ইনডেক্স ইজ নেগেটিভ দা সিমেট্রি আইডেন্টিটি ডাজ নট হোল্ড কি বলছি বোঝা যাচ্ছে তো এই যে ডাজ নট হোল্ড বলা হচ্ছে এটা প্রুফ করার জন্য মানে তোমার সিমেট্রি আইডেন্টিটি তখন ডিসপ্রুফ করব হ্যাঁ এটার জন্য জাস্ট একটা एग्जांपल দেখালেই হয় তাই না 
যে ধরো মাইনাস ওয়ান ধরো আপার ইন্ডেক্স হচ্ছে নেগেটিভ তো মাইনাস ওয়ান সি কে আর সিমেট্রি আইডেন্টিটি অনুসারে কি হওয়া উচিত মাইনাস ওয়ান সি মাইনাস ওয়ান মাইনাস কে হওয়ার কথা না সবাই কি বুঝতে পারতেছো शेष हो गो माइनसान जिरोटिव जिरो जो बक्स नोटेशन एकगेटिव हिडेन छोटेबल कर लृश्यमान लिखा दिए देखा तुम्हारे प्लस माइनस वन लेफ्ट हैंड सैड छो जिरो छोटे बोला अच्छा 
আচ্ছা এটা খুবই সহজ এবং এটা প্রুফ এর জন্য করা নাই মানে খুব সংক্ষেপে করা আছে আমি পরে যোগ করছিলাম আর সি কে মানে হচ্ছে আমি এখান থেকে আর বাই কে রে বের করে নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটাও কমে যাবে এটাও কমে যাবে আর মাইনাস ওয়ান সি কে মাইনাস ওয়ান কি বলছি বোঝা গেছে যেমন ধরো ফাইভ সি থ্রি এটা আমরা কি বলতে পারি ফাইভ বাই থ্রি যদি বের করে নিয়ে আসি এটা হয়ে যাবে ফোর সি টু তাই না भांगी तो আর এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল আর মাইনাস 1 কে মাইনাস 1 আছে গুণ করে ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফ্যাক্টোরিয়াল কে হয়ে যাবে আর সি কে মানে রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে যাবে ঠিক আছে জাস্ট আইডেন্টিটিটা জেনে রাখো আচ্ছা এরপর আমাদের একটা প্রুফ আছে প্রুফ করো যে এইটা ঠিক আছে এটা প্রুফ করবা কিভাবে এখানে একটা জিনিস মনে রাখো যে আমাদের এই অ্যাবজর্পশন আইডেন্টিটি সিমেট্রি আইডেন্টিটি এগুলো যখনই তুমি अप्लाई করবা তখনই হয় রুলটা লিখবা নয় হচ্ছে নাম লিখতেও হবে देख ल चिंता करो क्यों प्रूफ कर बड़ प्रूफ ठीक है एडिशन फर्मूला जो प्रूफ करा है जो शो दैट एडिशन फर्मूला एक्सिस्ट्स हैं शेइटा ते आमार एब्जर्प्शन आइडेंटिटी आरे जे सेकेंड डायरेक्टर जीनिस प्लग बे ठीक है से शेइ दुरे यूज़ करे ये हैं ऑने के जेटा करो जे एडिशन फर्मूला प्रूफ करते दिले ये रखो मिल देखो लिखे एकांत देखो फ्रॉम फर्मुला जाबसन फर्मुलाडिसन फर्मुला शेष करबा देखे चिंता करवा
এটা কিন্তু একটা ইন্টুইটিভ একটা এক্সপ্লেনেশন আছে হ্যাঁ আমি সেটা সেটা যোগ করে দেই হ্যাঁ এটা কেন সেটা বলো তো বলতে পারবা হ্যাঁ চিন্তা চিন্তা করো সমস্যা নাই আর তোমাদের নিচ্ছি না জাস্ট কে কে ক্লাস করছো জাস্ট একটু যদি পরে কোনো কারণে লাগে সেই জন্য আশা করি আমাদের ওরকম ব্যাপার নাই যদি কোনো কারণে লাগে সেকশন এ থেকে কয়েকজন বি থেকে ওটাও জানা যাবে বা নাম এবং রোলটা আমার চ্যাট বক্স এ লিখে দিও আর কি সবাই একবার করে লিখো দুবার লেখার দরকার নেই দুবার সমস্যা डिफरेंटरकम এবং সেটা মার্ক করা আছে এখন আমার যতভাবে আমি সাতটা জিনিস থেকে তিনটা জিনিস নিতে পারি তার কোন কোনটাতে থাকবে কি ওই মার্ক করা জিনিসটা কিন্তু কোন কোনটাতে পড়বে তাই না আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই মার্ক করা জিনিসটা পড়বে না যে কনফিগারেশন গুলো আছে সাতটা থেকে তিনটা জিনিস নিব আমি যতভাবে নিতে পারি ধরো সবগুলো লিখে ফেললাম তো সবগুলা লিখে ফেলার পরে দেখা যাবে আমরা একটা জিনিস ধরো মনে মনে ঠিক করে রাখছি যেটা আমি পাই কিনা দেখি কোন কোনটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওই জিনিসটা পাবো ওই তিনটা মাত্র চুজ করছি কাজে কিছু তো বাদ পড়ছে সাতটা থেকে যে তিনটা জিনিস চুজ করছি তিনটার মাঝে কিন্তু মার্ক করা জিনিসটা আমরা কখনো কখনো পাবো আবার কখনো কখনো মার্ক করা জিনিসটা পাবো না এখন আমরা এটা উল্টা হবে চিন্তা করতে পারি যে আমরা মার্ক করা জিনিসটা প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি অথবা প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি না ঠিক আছে তো যখন প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি তখন ছয়টা ওই মার্ক করা জিনিসটা তো নিয়ে নিলাম এখন বাকি আছে কয়টা জিনিস ছয়টা জিনিস আছে ছয়টা জিনিস তো ছয়টা থেকে তখন ছয়টা থেকে কখনো কখনো আমি দুইটা জিনিস নিচ্ছি জাস্ট তার মানে কি মার্ক করা জিনিসটা এটার সাথে যোগ করে তিনটা করে রাখতেছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি মার্ক করা জিনিসটা আগেই নিচ্ছি নিয়ে বাকি ছয়টা থেকে দুইটা জিনিস চুজ করতেছি ওই দুইটার সাথে মার্ক করা জিনিসটা সবসময় রাখতেছি ফলে হচ্ছে কি তিনটার কনফিগারেশনই পাচ্ছি আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি মার্ক করা জিনিসটা প্রথমে সরাই রাখতে সেটা আমরা নেব না বাকি ছয়টা থেকে তিনটা নিচ্ছি মার্ক করা জিনিসটা বাদ পড়ছে আর কি আর মার্ক করা জিনিসটা এতগুলো কনফিগারেশনের মধ্যে পড়বে আর এতগুলো মাঝে পড়বে না ঠিক আছে এই দুইটা টোটাল কম্বিনেশনই হচ্ছে সাতটার থেকে তিনটা জিনিস নেওয়ার কম্বিনেশন যার কিছু কিছুর মধ্যে মার্ক করা জিনিসটা থাকবে আর কিছু কিছুর মধ্যে মার্ক করা জিনিসটা থাকবে না বুঝে গেছে सिलेबास তো এই প্রুফটা এই এতক্ষণ যা প্রুফ ট্রু আমরা দেখব এই এই প্রুফ এই প্রুফটা আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ভাবে দেখব না এটা তোমাদের দেখতে হবে এটা প্রায় আড়াই পেজ ঠিক আছে তারপরে এই ফর্মুলা যেগুলো দেখলাম সেগুলোতে ছোট খাটো কিছু ম্যাথ আছে ওই যে প্র্যাকটিস क्वेश्चन একটা ডকুমেন্ট ছিল না প্র্যাকটিস क्वेश्चन হ্যাঁ সেখানে কিন্তু কিছু ম্যাথ আছে দেখবা 